Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la biología, qué estudia, cuáles son las principales ramas de la biología, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la biología está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos que habitan en el planeta. Su estudio se centra en aquellos aspectos que definen a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo. En este sentido, en el siglo XVIII, Carlos Linneo propone la primera clasificación de los seres vivos en animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueas. Hoy conocido como reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protoctista y reino monera, respectivamente. Y te preguntarás, ¿la biología estudia a todos los seres vivos? La respuesta es sí, a todos. Y me imagino que ahora te preguntarás, ¿cómo lo hace si son tantos? Bueno, muy fácil. Al ser tan amplia la biología, ha sido dividida en muchas ramas y disciplinas. Estas ramas a veces son tan específicas que son estudiadas como disciplinas independientes. Por otra parte, la biología es una ciencia exacta, ya que se fundamenta en la observación y la experimentación, de donde surgen los conocimientos de las leyes que regulan el funcionamiento de los procesos biológicos. Por tanto, los resultados de los experimentos fundamentados en el método científico se pueden repetir, ya que los mismos obedecen a un patrón matemático específico. En este sentido, aquello que no sea comprobable por el método científico sencillamente no es biología. ¿Qué estudia la biología? Ya dijimos que la biología estudia a los organismos vivos, pero ¿a qué se le denomina organismo vivo? ¿Acaso una piedra es un ser vivo? No, y una planta sí lo es, pero ¿qué los diferencia? ¿Qué características tiene que tener un ser vivo? Fácil, estos deben cumplir las siguientes características. Los seres vivos están constituidos por células. Entendiéndose que la base fundamental de la vida es la célula, por tanto, los seres vivos que están formados por una sola célula los denominaremos unicelulares y los que están formados por muchas células los llamaremos pluricelulares. Ahora bien, en los organismos pluricelulares el conjunto de células forman los tejidos, los tejidos forman los órganos, los órganos forman los sistemas y los sistemas forman el individuo. Asimismo, el conjunto de individuos forman las poblaciones y muchas poblaciones forman las comunidades y así el conjunto de comunidades conforman el ecosistema. Como puedes ver, los seres vivos están formados de una manera muy organizada teniendo como base la célula. Otra característica que cumplen los seres vivos es que tienen la capacidad de mantener su interior en equilibrio. Sí, esta propiedad se denomina homeostasis. Por ejemplo, los organismos pueden controlar su presión osmótica, la temperatura, la concentración de electrolitos, entre otras cosas. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Sigamos. Los seres vivos poseen metabolismo. Esto significa que los organismos necesitan generar energía y gastar energía para el buen funcionamiento de sus sistemas, distinguiéndose dos tipos de reacciones. Las reacciones de catabolismo son aquellas en las que el organismo degrada compuestos complejos para convertirlos en sustancias simples y de esta manera generar energía o ATP. Son también llamadas reacciones exergónicas. El ATP generado será utilizado para las siguientes reacciones. Las reacciones de anabolismo son aquellas en las que el organismo construye elementos complejos a partir de sustancias simples. Para ello necesita consumir energía o ATP y por ello son llamadas reacciones endergónicas. 
los seres vivos se desarrollan y crecen. Al llevarse a cabo las reacciones de anabolismo y catabolismo, los organismos tienen la capacidad de aumentar de tamaño o modificar sus características. Sí, al igual que tú, has crecido mucho desde que naciste a esta parte y seguirás cambiando a medida que pase el tiempo. Los seres vivos se reproducen. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir individuos similares a él mismo. Algunos lo hacen por un proceso asexual, es decir, donde solo participa un progenitor, o sexualmente, donde participan dos progenitores como mínimo. Los seres vivos se adaptan. Los organismos vivos tienen la capacidad de reaccionar a los estímulos y a evolucionar, lo que les ha permitido sobrevivir a los cambios generados en el entorno. A ese proceso se le conoce como adaptación. Los organismos que no logran adaptarse se extinguen. 10 principales ramas de la biología Son muchas las divisiones de la biología. La mayoría se dedica al estudio específico del origen, las características estructurales, las propiedades químicas, distribución geográfica, hábitos alimenticios y de reproducción de un tipo específico de ser vivo o un aspecto relevante que involucre a los organismos vivos y su relación con el medio ambiente, su comportamiento, su evolución, entre otros. Entre las más conocidas se tiene Número 1. La botánica. La botánica se dedica al estudio de las plantas. Se subdivide en disciplinas, entre ellas se encuentra la fitoquímica, la fitopatología, la fitogeografía, la geobotánica y la paleobotánica. Número 2. La zoología. Es la rama de la biología que se encarga del estudio del reino de los animales, abarcando otras subramas específicas de estos seres vivos, como su morfología, fisiología, etología, etc. Número 3. La microbiología. Se dedica al estudio de los organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista. A su vez, se subdivide en ramas como la bacteriología, que estudia las bacterias, micología, el estudio de los hongos, virología, estudio de los virus, inmunología, estudio del sistema de defensa en contra de los microorganismos y parasitología, estudio de los parásitos. Número 4. La medicina. Estudia las enfermedades que afectan al ser humano el modo de prevenirla y su tratamiento. Se apoya en ramas de la biología como la fisiología, la anatomía, la histología, la embriología, entre otras, así como también en la farmacología, la farmacocinética para el estudio de los mejores tratamientos. Número 5. La genética. Estudia la forma en que se transmiten los caracteres hereditarios de una generación a otra. Número 6. La taxonomía. Se encarga de organizar y clasificar a los seres vivos de una manera sistemática, basadas en características comunes. Número 7. La biología molecular. Estudia los procesos biológicos desde el punto de vista molecular, siendo los elementos de estudio más significativos el ácido desoxirribonucleico o ADN, el ácido ribonucleico o ARN y las proteínas. De estas se desprenden otras disciplinas bastante nuevas basadas en la biología molecular, como lo son la nutrigenética y la nutrigenómica. Número 8 la ecología. Estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su interacción con el medio que los rodea. Número 9. La bioquímica. Estudia los procesos químicos que ocurren en el interior de un ser vivo y las sustancias que se generan en dichos procesos.
Número 10. La biología marina. Estudia los seres vivos que habitan en el mar. Importancia de la biología. Gracias a la biología se han dado avances muy importantes para el mejoramiento de la salud de los humanos, aumentando la expectativa de vida de la población, así como también el de los animales y de las plantas. Entre los hallazgos más importantes se encuentra el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, antibiótico que ha salvado la vida de millones de personas y a raíz de su conocimiento han surgido muchos más, muy útiles en las infecciones bacterianas. También la biosíntesis de fármacos para la hipertensión arterial, el cáncer, entre otras enfermedades. Son aportes de la biología que han venido a mejorar la calidad de vida de las personas. Por otra parte, se encuentra la creación de las vacunas contra las enfermedades infecciosas que han logrado reducir la mortalidad infantil en un 95%. Otro ejemplo de su importancia ha sido el alcance de la biología molecular con la que se ha podido mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades y la calidad de ciertos alimentos a través de la manipulación genética, obteniéndose plantas más resistentes a las enfermedades y a las sequías, y cuyos frutos son mucho más grandes y con mayor poder nutricional. Un dato que no puede dejar de mencionarse es que la biología colabora con muchas otras disciplinas o ciencias. Por ejemplo, la biología junto con la física y la química conforman las ciencias naturales, la biología y la química conforman la bioquímica, la biología y la medicina comprenden la biomedicina, la biología y la informática forman la disciplina conocida como bioinformática. Ejemplos de la biología en la vida cotidiana La biología está inmersa en muchas acciones que hacemos en nuestra vida diaria. Ejemplo 1 Cuando llevas a tu mascota al veterinario, el diagnóstico y el tratamiento son gracias a los conocimientos que brinda la medicina veterinaria, disciplina de la biología. Ejemplo 2. Cuando te lavas las manos antes de comer, estás aplicando un conocimiento básico de la biología en la prevención de enfermedades infecciosas. Ejemplo 3. Cuando te unes a una campaña para proteger el medio ambiente, estás contribuyendo con el ecosistema y todos los seres vivos que la componen. Ejemplo 4. Cuando un detective estudia un hecho delictivo, buscará señales como una gota de sangre o una huella dactilar para hallar al culpable, poniéndose en evidencia los conocimientos que aporta la biología a través de la medicina forense. Ejemplo 6. Cuando vas a una farmacia a comprar un medicamento, tienes que saber que fue creado gracias a los conocimientos generados por la biología y sus ramas. Como ves, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se encuentra inmersa la biología. Ya hemos terminado, espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete. También puedes visitar la página lifeder.com para aprender muchos otros temas.